తెలియజేస్తూ దేవుడు మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పై వచనం నుంచి చిట్ట చివరి నలభై ఏడు వచనాలు మనం ధ్యానం చేయాలి ముప్పై నుంచి నలభై ఏడు వచనాలు దేని గురించి తెలియజేస్తున్నాయంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని యొక్క కుమారుడు అంటే దేవుని చేత పంపబడ్డాడు అనడానికి నాలుగు రకాల సాక్ష్యాలు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రస్తావించడం మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం అంటే తన దైవత్వాన్ని తను తండ్రి చేత పంపబడ్డాడని తను దేవుని యొక్క కుమారుడు అని నాలుగు సాక్ష్యాలు ఇక్కడ లేఖనాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రస్తావించడం తన గురించి ఈరోజు దాని గురించి మనం ధ్యానించబోతున్నాం రెండు ముప్పై వచ్చినాను కనుక మనం చూస్తే నా అంతటికి నేనే ఏమీ చేయలేను నేను వినున్నట్లుగా తీర్పు తీర్చుతున్నాను నన్ను పంపిన వాని చిత్త ప్రకారమే చేయగోరదును కానీ నా ఇష్ట ప్రకారము చేయగోరను గనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది ఇక్కడ యేసు ప్రభు అంటున్నారు నా అంతటికి నేనే ఏదీ చేయలేను అంటే తను ఏదీ చేయలేను అంత అశక్తుడని కాదని అర్థం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రితో ఐక్యత కలిగి ఉన్నాడు త్రిత్వంలో ఒక దేవుడుగా ఉన్నాడు అద్వితీయుడిగా ఉన్నాడు అంటే తండ్రితో తనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎటువంటిదంటే విడదీయలేనంత సంబంధం అంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క చిత్తం అంతా కూడా తండ్రి చిత్తంతో మిళితమై ఉన్నది అనేది గమనించాలి అంటే తండ్రితో వేరుపడి ఏ పని చేయలేనంత సన్నిహితంగా ఆయనతో ఐక్యపరచబడ్డాడు స్వచిత్తము రక్షకుని ఎందు కనపడదు అంటే తన అంతరికి తాను ఏదీ కూడా చేయట్లా తండ్రి ఏదైతే చేయమని భూమి మీదకు పంపించాడో అదే పనిని అలాగే ఆయన మహిమార్థం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తన ఇష్టం వచ్చింది చేయటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో ఏది కూడా మనకు కనపడదు అనేది గమనించాలి మన ఉద్దేశాలు మన బోధలు అయితే సాధారణంగా మన క్రియలకు మన విశ్వాసానికి అనుగుణంగా వాటి చేత ప్రభావితం చేయబడతాయి కానీ అయితే క్రీస్తు విషయంలో అలా కాదు ఆయన తలంపులు ఆయన తీర్పులు పక్షపాతంతో కానీ స్వయిష్టంతో కానీ కూడుకున్నవి కావు ఆయన నిష్పక్షపాతి మనం చేసే బోధలు కానీ మనం చేస్తున్న క్రియలు కానీ ఒకవేళ మన యొక్క విశ్వాసానికి అనుగుణంగా వాటి చేత ప్రభావితం చేయబడతాయి కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వేటి ద్వారా కూడా ప్రభావితం చేయబడ్డం ఎందుకనంటే ఆయన నిష్పక్షపాతి న్యాయంగా తండ్రి ఏదైతే చేయమని చెప్పాడు ఈ భూమి మీద అది ఆయన అలాగే చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన తలంపులు ఆయన తీర్పులు ఏ విధంగా పక్షపాతంతో ఉండవు నిష్పక్షపాతంగా ఉంటాయి స్వయిష్టంతో కూడా కూడుకున్నవి అయితే కాదు తనా మన భేదాలు లేవు న్యాయంగా ఎవరికి రావాల్సిన జీతాన్ని ఆయన రేపొద్దున అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి నా అంతరికి నేను ఏది చేయలేనంటే తండ్రితో తనకున్నటువంటి అన్యోన్యతను గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడే తప్ప తను ఏది చేయలేనని అర్థం కాదు చాలామంది అంటే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వ్యక్తులు తన దైవత్వాన్ని స్వీకరించిన వ్యక్తులు ఈ వాక్యాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక వాక్యాన్ని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే ఆ అధ్యాయం అంతా ఈ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నదో మనం గమనించాలి అంటే సందర్భం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంటెక్స్ట్ అంటాం కాంటెక్స్ట్తో పని లేకుండా వెనక ముందు వచ్చిన వాళ్ళతో పని లేకుండా మధ్యలో ఒక వచనాన్ని తీసుకొని ఇది ఇలా చెప్తుందంటే దాన్ని అవివేకం లేకపోతే మూర్ఖత్వం అంటారు తప్ప లేఖనాలు మనం పరిశోధించాలి అన్నప్పుడు సందర్భం ఏంటి దేని గురించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన దైవత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తన దైవత్వం గురించి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నా అంతటి నేను ఏం చేయట్లేదు తండ్రి నేను ఒక పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాం అదే పని ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను అంటే తండ్రితో తనకున్నటువంటి అన్యోన్యతను గురించి సహవాసం గురించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మనం గమనించాలి ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చూస్తే నన్ను గురించి నేను సాక్ష్యం చెప్పుకునే నెడల నా సాక్ష్యం సత్యము కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభావు చెప్తున్నాను నా గురించి నేను సాక్ష్యం చెప్పుకోవట్లా ఎందుకంటే నా గురించి ఒకవేళ నేనే ఉంటే కనబ ఇక్కడ కనపడుతున్న నేనే నా గురించి నేను సాక్ష్యం చెప్పుకుంటే నా సాక్ష్యం ఎవరు అంగీకరించరు నా గురించి ఎవరు సాక్ష్యం చెప్పాలంటే నా గురించి తెలిసిన వ్యక్తులు సాక్ష్యం చెప్పాలి కాబట్టి నా గురించి కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు ఏదైతే నా గురించి మాట్లాడతారో అదే నా సాక్ష్యం అవుతుంది తప్ప నా గురించి నేను చెప్పుకునే డబ్బా కొట్టుకోవటం అది సాక్ష్యం అని అనబడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అదే చెప్తున్నారు నా అంతటి నేనే నేనే నా గురించి చెప్తా ఉంటే నా సాక్ష్యం ఒకవేళ న్యాయమైంది కాదు నా గురించి లేఖనాలు చెప్తా ఉన్నాయి వాటిని మీరు పరిశోధించండి నా గురించి ప్రవక్తలు చెప్పారు వాటిని మీరు పరిశోధించండి నా గురించి తండ్రి చెప్పాడు దాన్ని మీరు పరిశోధించండి నా గురించి ధర్మశాస్త్రంలో దేవుడు రాసిపెట్టాడు దాన్ని మీరు ఆలోచించండి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదు ముప్పై రెండవ వచ్చిన చూస్తే కనుక నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చు వేరొకడు కలడు ఆయన నన్ను గూర్చి ఇచ్చు సాక్ష్యము సత్యమే నిరుగుదును ఇక్కడ నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చే వేరొకడు వేరొకడు అంటే కొంతమంది దీని గురించి అంటే వేరొకడు అనే మాటకి కొంత వివాదం ఉంది దాన్ని కొంతమంది బాప్తే స్మిత్ చౌహాన్ అంటారు ఎందుకంటే కింద వచ్చినవాళ్ళన్నీ కూడా బాప్తే స్మిత్ చౌహాన్ గురించి మాట్లాడాడు కాబట్టి ఆ వేరొకడు అనేది ఒకవేళ బాప్తే స్మిత్ చౌహాన్ అయి ఉండొచ్చు అని కొంతమంది అంటారు మరి కొంతమంది బైబుల్ పండితులు ఏమంటారంటే బాప్తే స్మిత్ చౌహాన్ కాదు ఎందుకంటే వేరొకడు అన్
అది తండ్రి అనే దేవుడికి సంబంధించింది లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ వేరొకడు అనే మాటకి అర్థం తండ్రి అనే దేవుడు అయి ఉండొచ్చు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి తండ్రి అనే దేవుడిని ఇక్కడ వేరొకడు అనే దానికి మనం తీసుకుంటా ఉంటాం అంటే ఏ విధంగా అయితే లేఖనాలు ఆయన గురించి చెప్తా ఉన్నాయో తండ్రి అనే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సాక్ష్యాన్ని మీరు అంగీకరించాలి నా అంతటికి నేనే నా గురించి చెప్పుకోవట్లేదు ఒకళ్ళు నా గురించి చెప్పుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన గురించి తను చెప్పుకుంటే న్యాయమే కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు నా గురించి నేను చెప్పుకునేదాన్ని మీరు అంగీకరించకపోతే కనీసం మీరు ఇదిగో తండ్రి చెప్పే మాట అని మీరు వినండి మీరు మీరు దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ యహోవా దేవుడు చెప్పే మాట మీరు వినండి నా గురించి తండ్రి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తిని యొక్క సాక్ష్యాన్ని నిర్ణయించాలంటే ఒక్క వ్యక్తి సరిపోడు కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు యొక్క సాక్ష్యాలు మనకు కావాలి అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ముప్పై రెండో వచ్చిన నుంచి నలభై ఏడు వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే నాలుగు రకాల సాక్ష్యాలు ఆయన గురించి చెప్పు ఆయన దేవుని చేత పంపబడిన దేవుని కుమారుడు అని ఆయన నాలుగు సాక్ష్యాలు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు రెండు మూడు సాక్ష్యాలు జరిపోతాయి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం కానీ మోర్దేన్లా ధర్మశాస్త్రానికి అంటే ఎక్కువగా నాలుగు రకాల సాక్ష్యాలను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తను దేవుని చేత పంపబడ్డాడు అనడానికి సాక్ష్యం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మొట్టమొదటి సాక్ష్యం ఏదో ఎవరిదంటే జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ బాప్తిస్ మిచ్ యోహన్ యొక్క సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు వచ్చినాలు కనుక మనం చదివితే యోహాను ఇచ్చే సాక్ష్యం మనకు కనపడుతుంది రెండు ముప్పై మూడు వచ్చిన చూస్తే మీరు యోహాన్ నదుకు కొందరిని పంపిదిరి అతడు సత్యమునకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను ఇక్కడ యోహాన్ దగ్గరికి మీరు కొంతమందిని పంపారు అతడు సత్యానికి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఏంటా సత్యం అంటే యేసు ప్రభు చెప్పారు ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ నేనే సత్యాన్ని నేనే జీవాన్ని నేనే మార్గాన్ని అంటే సత్యానికి సాక్ష్య ఉన్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి యోహాను సాక్ష్యం చెప్పాడు ఇక్కడ సత్యం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే బాప్తిస్ పిచ్చి యోహాను ప్రజలను తన వైపుకు ఆకర్షించుకోలేదు కానీ తను ఎవరి కోసం అయితే ఈ భూమి మీద పంపబడ్డాడో ఆ వ్యక్తి కోసం అనేక మందిని ఆ వ్యక్తి వైపుగా ఆకర్షించాడు తన దానిలో భాగంగానే తన ఇద్దరు శిష్యులైన ఆంధ్రేయ మరియు ఈ సువార్త రాసినటువంటి యోహాను వాళ్ళు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వెంబడించేటట్లుగా వాళ్ళని సిద్ధపరిచాడు అంటే తనంత తన వైపు తిప్పుకోవటానికి ఎవరిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వైపుకి అందరి దృష్టిని కూడా మళ్ళీ మళ్లించాడు దాన్ని ప్రకటించేయడానికే బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ ఈ భూమి మీదకి పంపబడ్డాడు ఇది ముప్పై మూడో వచ్చిన ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే నేను మనుషుల వలన సాక్ష్యం అమంగీకరింపను కానీ మీరు రక్షింపబడవాలని మాటలు చెప్తున్నాను అతడు మండుచు ప్రకాశించున్న దీపమైండును మీరు అతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలం ఆనందించటకు ఇష్టపడితే బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ని కొంతమంది ఆ దేవుడు అని పొరపడ్డారు అతను మృతుల్లో నుంచి లేపి ఈ సూచిక్రియలను చేస్తా ఉన్నాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కూడా పొరపాటుగా ఇతను మృతుల్లో నుంచి లేచాడు హేరోదు లాంటి వ్యక్తులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆ బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ యొక్క ఆత్మతి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అంటే తను దేవుడిగా కొంతమంది దృష్టిలో ప్రసిద్ధమయ్యాడు దాని ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమన్నారంటే అతడు మనుచు ప్రకాశించున్న దీపం అంటే యోహాను దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన మనుషుడు కనుక ప్రభు అని యేసు నిశ్చయంగా మెస్సే అని లోకపాపంలో మోసుకొని పోయి దేవుని గురపిల్లని ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి యోహాన్ ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం దేవుని చేత ప్రత్యేకంగా పంపబడ్డాడు యోహాను జకర్య ఎలిజబెత్తులకు పుట్టిన కుమారుడు అయితే ఆ యోహాను ఏం చెప్తున్నాడు ఇదిగో లోకపాపాన్ని మోసుకొని పోయే దేవుని గురపిల్ల అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మెస్సయా అని ప్రకటించాడు అంతేకాదు మీరు రక్షించబడవాలని ఈ మాటలు చెప్తున్నాను అని యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు అంటే తనెవరో వారు గ్రహించాలని వాగ్దానం చేయబడిన రక్షకునిగా తనను అంగీకరించిన నిమిత్తమే ఈ అద్భుత సత్యాలను వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో మీరు రక్షించబడాలని ఈ మాటలు నేను చెప్తున్నాను మీరు నన్ను అంగీకరించాలి మీరు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి నేను దేవుడిని మీరు గ్రహించాలి నేను దేవుని చేత పంపబడ్డానని మీరు గ్రహించాలి నేను దేవుని కుమారుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాను మీరు అంగీకరించాలి అందుకోసమే మీరు రక్షించబడాలని ఈ మాటలన్నీ మీకు చెప్తున్నాను ఈ సాక్షులన్నీ ఈ రుజువులన్నీ మీకు నేను చూపిస్తూ ఉన్నాను అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నారు ముప్పై ఐదో వచ్చిన చూస్తే అతడు మండుచు ప్రకాశించున్న దీపం అయి ఉన్నాడు బాప్తిస్మి చౌహాన్ గురించి మండుతు ప్రకాశించే దీపం కోవత్తిని మనం చూస్తే తను కరిగిపోతూ ఇతరులకు వెలుగునిస్తుంది బాప్తిస్మి చౌహాన్ జీవితాన్ని కూడా దేవుడు అలాగే చూస్తున్నాడు అతడు తనను తాను తగ్గించుకొని తనను తాను వేయపరుచుకొని తన తాను నష్టపరుచుకొని తన తాను కష్టపరుచుకొని తన తాను కొన్ని త్యాగాలు చేసి దేవుని కోసం ప్రకాశించాడు అంటే ఇతరులకి వెలుగును చూపించాడు ఇతరులకి క్రీస్తుని ప్రకటించాడు అంటే యోహాన్ యొక్క సాక్ష్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మనుచున్న క్రవోతి తను కరుగుతూ వెలుగుతున్నట్టుగా యోహాను ప్రభు కోసం తను తాను వేయపరుచుకున్నాడు
బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ యొక్క సాక్ష్యం అయినా మీరు నా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దాన్ని మీరు అంగీకరించండి ఆయన మీరు అంగీకరించారు బట్ ఆయన చెప్పిన నా గురించి మీరు నన్ను అంగీకరించలేకపోతున్నారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు దేవుని యొక్క కుమారుడు అని బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ యొక్క సాక్ష్యాన్ని ఇక్కడ మనం చూసాం రెండవ విట్నెస్ కనుక మనం వెళ్తే రెండవ సాక్ష్యాన్ని చూస్తే ముప్పై ఆరు వచ్చిన అయితే యోహాన సాక్ష్యం కంటే నాకు ఎక్కువైన సాక్ష్యం కలదు అదేమనినా నేను నెరవేర్చుకై తండ్రి ఏ క్రియలను నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడో నేను చేయచ్చు నా క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపి ఉన్నాడని నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చున్నవి అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సొంత క్రియల సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన పనులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన పనులు ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఎవరి ద్వారా పంపబడ్డాడో అసలు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏంటో ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో ఆయన క్రియలు ఆయన గురించి సాక్ష్యం చెప్తున్నాయి బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన సాక్ష్యం మీరు వినండి ఆయన నా గురించే చెప్తున్నాడు రెండు అసలు నా సొంత క్రియలే నా గురించి సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నాయి నా అంతటికి నేను ఏదీ చేయట్లేదు తండ్రి ఏదైతే నన్ను చేయమని ఈ భూమి మీద పంపించాడో దాన్ని నేను చేస్తున్నా నా క్రియలు మీరు చూడండి ఇదిగో మృతులు సమాధుల నుంచి లేస్తున్నారు వ్యాధిగ్రస్తులు బాగుపడుతున్నారు కుష్టి వ్యాధి అయినా కుంటి వ్యాధి అయినా పక్ష వాయువు గల వాళ్ళైనా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తసావ రాగంతో బాధపడే వాళ్ళైనా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పక్షవాతంతో బాధపడే వాళ్ళైనా మీరు చూడండి అద్భుతాలన్నీ జరుగుతున్నాయి మెరకలు జరుగుతున్నాయి సూచిక్రియలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నా అంతటికి నేనే చేయట్లేదు నిన్ను దేవుడు పంపాడు నేను దేవుని చేత పంపబడ్డా కాబట్టి నా క్రియలు మీరు చూడండి అని దేవుడు తన చేస్తున్న క్రియల్ని తన సాక్ష్యం ఇక్కడ నిరూపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే తను ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి దేవుడే ఉన్నాడు దేవుని చేత పంపబడ్డాడని ఆయన క్రియలు మనకు మనకి సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి యేసుక్రీస్తు చేస్తున్న క్రియలే ఆయన దేవుని ఎదురు నుంచి పంపబడ్డాడని సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాయి అయితే కేవలం అద్భుత కార్యాలే దైవత్వానికి రుజువులు కాదు అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి ఎందుకనంటే మానవాతీతమైన అద్భుత కార్యాలు చేసే శక్తి గల దుష్టులు గురించి కూడా బైబుల్ మనకి సెలవిస్తూ ఉంది ఫరో దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మోసేతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి సోది చెప్పే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సెకండ్ గ్రాండ్ వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతాలు చేశారు అంటే కేవలం అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టే ఈయన దేవుడు అంటానికి అది ఒకటే రుజువు కాదు దానికి మించి కొన్ని రుజువులు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన చేస్తున్న అద్భుతాలు అందరిలాంటి అద్భుతాలు కాదు అయితే ప్రభు ఆయన ఏది చేసిన అద్భుతాలు ఇతరులు చేసిన అద్భుతాల కంటే భిన్నమైనవి ఎందుకనంటే కొందరు మనుషులు అద్భుతాలను చేశారు కానీ ఈ అద్భుతాలను చేయడానికి కావాల్సిన శక్తిని వారు ఇతరులకి ఇవ్వలేకపోయారు ఎవరైతే అద్భుతాలు చేశారో ఆ అద్భుతాలు వాళ్ళతో పాటు అంతమైపోయాయి కానీ ఇతరులకి అద్భుతాలు చేసే శక్తి ఏ మనిషి కూడా ఈ భూమి మీద వేరే ఒకరికి ఇవ్వలేకపోయాడంట కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన అద్భుతాలు చేశాడు తను చెప్పాడు నన్ను అంగీకరించేవాళ్ళు నన్ను విశ్వసించే వాళ్ళు ఇంతకంటే ఎక్కువైన అద్భుతాలు మీరు చేస్తారు మెరకలు చేస్తారు సూచిక్రియలు చేస్తారు అని ఇతరులకి ఆ శక్తిని ప్రసాదించాడు అంటే తను చేసే అద్భుతాలు భిన్నమైనవి అంతేకాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసే అద్భుతాలు సూచిక్రియలు ఇవన్నీ తను మెస్సయా దేవుని చేత పంపబడ్డాడు అంటానికి నిదర్శనం ఎందుకంటే పాత నిబంధన గ్రంథాలన్నీ మెస్సయా వచ్చినప్పుడు ఏమేం చేస్తాడో అవన్నీ కూడా లిఖితం చేయబడ్డాయి కాబట్టి ఈయన మెస్సే అంటానికి రుజువు లేకపోతే దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తి అంటానికి రుజువులు ఈయన చేస్తున్న క్రియలే ఇదిగో మెస్సే అయితే చనిపోయిన వాళ్ళు లేపుతారు ఈయన చనిపోయిన వాళ్ళు లేపాడు ఈయన మెస్సే అయితే బేదలకు సువార్త ప్రకటిస్తాడు ఇదిగో బేదలకు సువార్త ప్రకటించాడు ఈయన మెస్సే అయితే సూచిక్రియలు చేస్తాడు చనిపోయిన వాళ్ళు లేపుతాడు వ్యాధిగ్రస్తులు బాగు చేస్తాడు ఇదిగో దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఇవన్నీ చేశాడు కాబట్టి ఆయన చేస్తున్న క్రియలే తను దేవుడి దగ్గర నుంచి పంపబడ్డాడు తను నిజమైన మెస్సయా లోకరక్షకుడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది రక్షకుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు మెస్సేని గురించి పాత నిబంధనలో ప్రవశించిన కార్యాలే అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి రెండు రకాల సాక్ష్యాలు మనం చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు దేవుని చేత పంపబడ్డాడు అంటానికి ఒకటి బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం రెండోది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సొంత క్రియలే తన గురించి తను చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం ఇక్కడ ఆయన క్రియలే ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అనేది మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ముప్పై ఏడు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చి మనం చూస్తే తండ్రి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభారు గురించి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ముప్పై ఏడు వచ్చిన చూడండి మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఇందాక రెండు రకాల సాక్ష్యాలు చెప్పాడు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన సాక్ష్యం రెండు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు యొక్క సొంత క్రియల సాక్ష్యం మూడో సాక్ష్యం చూస్తే తండ్రి ఏ తండ్రి అయితే నీ భూమి మీద పంపే పంపాడో ఆ తండ్రి కుమారుడు గురించి చెప్తున్నటువంటి సాక్ష్యం చూడండి ముప్పై ఏడు వచ్చినాం మీరు ఏ కాలం అందైనను ఆయన స్వరం మీరు వినలేదు ఆయన స్వరూపాన్ని మీరు చూడలేదు ఆయన ఎవరిని పంపినో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మీలో ఆయన వాక్యం నిలిచి ఉండలేదు లేఖనములు ఎందు మీకు నిత్యజీవం కలదని తలం చూసు వాటిని పరిశోధించున్నారు అవే నన్ను
వినిపింపజేశాడు రూపాంతర కొండ అనుభవం మీద కూడా మనకు తెలుసు గత తరగతుల్లో ధ్యానించాం పేతురు యోహాన్ యాకోబులు ఆ పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు మై మళ్ళీ పైనుంచి స్వరం ఆయనకు వినిపించింది ఏమని ఇదిగో నా ప్రియకుమారుడు నేనేందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అన్న స్వరం మనకు అక్కడ కనబడతా ఉంది కాబట్టి తండ్రి కుమారుడు గురించి సాక్ష్యం చెప్పాడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన చూస్తే వారు దేవుని స్వరాన్ని వినలేదు ఆయన స్వరూపాన్ని కూడా చూడలేదంట దేవుని స్వరం వినలేదు ఆయన స్వరూపాన్ని కూడా చూడలేదు ఆయన వాక్యం వారిలో నిలిచి ఉండలేదు కనుక వారు ఆయన స్వరాన్ని వినలేదు ఎందుకని దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వీళ్ళు వినలేకపోయారంట దేవుని యొక్క వాక్యం వాళ్ళ హృదయాల్లో నిలిచలేదు వాక్యాలని జ్ఞానం కోసం చదువుకున్నారు వాక్యాలని అక్షరార్థంగా తీసుకున్నారు లేఖనాలని ఆచారాలుగా కర్మకాండాలుగా మార్చేశారు కానీ వాటిలో ఉన్న అర్థాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయారు కాబట్టి వాళ్లలో వాక్యం లేదు ఏ వ్యక్తి హృదయాల్లో అయితే వాక్యం లేదో వాళ్ళు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని ఎలా వింటారు పరిశుద్ధ లేఖనాలు నా గురించి సాక్ష్యం చెప్తున్నాయి ఒక వ్యక్తితో దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడంటే కళలు దర్శనాలు లేకపోతే మరే ద్వారాధన కాదులే కానీ లేఖనాల ద్వారా దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధ లేఖనాలు దేవుని ఆత్మచే ప్రేరేపించబడినటువంటి లేఖనాలు ఆ లేఖనాల ద్వారా దేవుడు తన గురించి తను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు తను ఏమై ఉన్నాడు తనకేం కావాలో తనకేది అవసరం లేదు తన ఉద్దేశాలు ఏంటి తనకి ఇష్టమైనవి ఏంటి తనకి ఇష్టం లేనివి ఏంటి తన ప్రణాళిక ఏంటి ఇవన్నీ పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో దేవుడు అరవై ఆరు గ్రంథాల పుస్తకంగా బైబిల్ వీటన్నిటిని కూడా దేవుడు లిఖితం చేసించాడు కాబట్టి పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఎవరు హృదయాల్లో అయితే నిలిచి ఉంటాయో వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మనతో మాట్లాడటం అంటే ఏంటంటే వాక్యం ద్వారా మాట్లాడటమే సపోజ్ లేని పేతురు రూపాంతర కొండ అనుభవం మీద రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఉన్నాం ఆయనతో పాటు ఉన్నాం ఆయన స్వరాన్ని విన్నాం ఆయన రూపాంతర దృశ్యాన్ని మేము చూసాం కానీ ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకు ఉన్నది అని రెండో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పేతురు రాసిన పత్రికలో పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే దీని ఎందుకు మీరు లక్ష్యమించిన ఎడలు మీకు వేరు ఎందుకంటే ఇది చీకటి గల చోట్ల వెలిగించి దీపమైనట్టు ఉన్నది ఇది ఒకరి యొక్క ఊహల వల్ల కలిగింది కాదు ఒకరి యొక్క భావోద్రేకాల నుంచి బయటకు వచ్చి రాయ రాయబడిన వాక్యం కాదు ఇది దేవుడే తన ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడినప్పుడు మనుషులు దాన్ని రాశారు కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం ఆదిందు దేవుడే అన్న వాక్యం దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నట్టే తప్ప కళల మీద దర్శనాల మీద ఆధారపడకూడదు కాగా అబద్ధ బోధకుల గురించి అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి ఒక ఉన్నతమైన వాళ్ళకు ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళని ఎలా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధ లేఖనాల కంటే కూడా వాళ్ళకున్న దర్శనాల మీద వాళ్ళకున్న కళల మీద వీటి మీదే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆధారపడతా ఉంటారు ఎందుకనంటే వాళ్ళు లేఖనాలు ధ్యానించరు లేఖనాలు పట్టించుకోరు ఆల్రెడీ రివ్యూల్ అయిన దేవుని చెప్తే ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది ఇట్ ఈస్ ద రివ్యూల్స్ గాడ్ సిల్ అంటాం అంటే బయరికి బయలుపరచబడిన దేవుని చెప్తాను వాళ్ళు పక్కన పెట్టి వాళ్ళు పడుకొని నిద్రపోతే వాళ్ళు ఏదైతే పగలంతా చూశారో దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తున్నారో అవే వాళ్ళకి కళ రూపాలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి నేను కోటీశ్వరుని అవ్వాలని నేను ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకోండి నేను నాకు ఎటువంటి కళ వస్తుంది నాకు లాటరీలో పదిలో పది కోట్లు వచ్చాయని ఏదో కళ వస్తుంది అంటే మన హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి మన మనం ఆలోచించేదే మన కళ్ళలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు మీరు కళ మీద ఆధారపడద్దు మీరు లేఖనాలను పరిశోధించండి ఇది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి లేఖనాల భాగం లేఖనాలను మనం ధ్యానించాలి లేఖనాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వ్యక్తిత్వం దేవునికి ఏం కావాలి దేవునికి అవసరం లేదేంటిది అనేది మనం వాక్యంలో నుంచే తరచి చూడాలి తప్ప కళల మీద దర్శనాల మీద మరొక దైవ దైవ సేవకుడి మీద ఇంకొకరి మీద మనం ఆధారపడటానికి వీల్లేదు అంతేకాదంట పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే తన వాక్యం ద్వారా దేవుడు మానవులతో మాట్లాడతాడు అన్నది మనం అంగీకరించాలి యూదులు దేవుని లేఖనాలు అంగీకరిస్తే వారిని క్రీస్తుని అంగీకరించాలి కానీ వారు క్రీస్తుని అంగీకరించలేదు కాబట్టి దేవుని లేఖనాలు కూడా వాళ్ళు అంగీకరించలేదు అన్న సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు లేఖనాలని అంగీకరిస్తే క్రీస్తుని అంగీకరించాలి ఎందుకని ఆ లేఖనాలు క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం చెప్తున్నాయి కానీ వాళ్ళు లేఖనాలు చదివారు లేఖనాలని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు కానీ ఆ లేఖనాలని ఏ ఏవైతే చెప్తున్నాయో ఆ లేఖనాలు చెప్పబడి చెప్పిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వాళ్ళు తిరస్కరించారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ లేఖనాలను వాళ్ళు తిరస్కరించారు అంటే దేవుడిని వాళ్ళు తిరస్కరించారు అని ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన గురించి తను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే ఇది మూడవ సాక్ష్యం తండ్రి తన గురించి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ఒకటి బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పక్షంగా చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం రెండు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సొంత క్రియలు తన గురించి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం మూడవది సాక్షాత్తు తండ్రే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మూడింటిని మనం చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తి దేవుని యొక్క కుమారుడు అన్నది మనకి
వారు లేఖనాలను పరిశోధించున్నారనే సత్యాన్ని ఆయన ప్రస్తావించుండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు లేఖనాలను పరిశోధిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు క్రీస్తుని అంగీకరించాలి రెండు కేవలం లేఖనాలు కలిగి ఉండటం ద్వారా నిత్యజీవం వస్తుంది అని వాళ్ళు భావిస్తున్నారు కాబట్టి అది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి మీరు లేఖనాలను ధ్యానిస్తున్నారు బట్ లేఖనాలు ఎవరి గురించి చెప్తున్నాయంటే నా గురించి చెప్తా ఉన్నాయి మీరు అలాగే ఆ లేఖనాలు పట్టుకొని లేఖనాలు మీరు ధ్యానిస్తూ ఉంటే పరలోకం వెళ్ళరు క్రీస్తుని అంగీకరించాలి ఆ లేఖనాలు ఎవరి గురించి వచ్చి చెప్తున్నాయి ఆ లేఖనాలు ఏ వ్యక్తిని అయితే చూపిస్తూ ఉన్నాయో ఆ లేఖనాలు చెప్పబడిన వ్యక్తిని మీరు అంగీకరించాలి బైబిల్ని మనం రెండు భాగాలు విభజించారు పాత నిబంధన గ్రంథం మరియు కొత్త నిబంధన గ్రంథం అని పాత నిబంధన గ్రంథం అంతా కూడా ఎవరి గురించి చెప్తుందంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ వైపు చూపిస్తుంది ఇట్లా కొత్త నిబంధన కూడా ఎవరి గురించి చెప్తుందంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ గురించే చెప్తుంది పాత నిబంధనలు ఉన్న మోసే ఆజ్ఞలు కానీ పాత నిబంధనలు ఉన్న ధర్మశాస్త్ర కర్మకాండలు క్రియలు కానీ పాత నిబంధనలు ఉన్న ప్రవక్తలు ఇవన్నీ కానీ లేకపోతే పాత నిబంధనలు సెలవిచ్చే ఇవన్నీ కూడా ఆచారాలు విధులు కర్మకాండలు పసుకా పశువులు ఇవన్నీ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ గురించే చెప్తున్నాయి కాబట్టి పాత నిబంధన యేసు క్రీస్తు ప్రభావ గురించి చెప్తుంది కొత్త నిబంధన కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభావ గురించే చెప్తుంది కాబట్టి హీరో ఆఫ్ ద బైబుల్ ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కాబట్టి ఈ లేఖనాలు ఎవరి గురించే చెప్పబడుతున్నాయో ఆ వ్యక్తిని మనం అర్థం అంగీకరించాలి కాబట్టి వీళ్ళు మీరు లేఖనాలను అలా చేత్తో పట్టుకుని ఉంటే కాదు లేఖనాలు ఎవరి గురించి చెప్తున్నాయో ఆ యేసు క్రీస్తుని మీరు అంగీకరించాలని ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు యూదులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశీలికి మిగతా వాళ్ళు కూడా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అవే నన్ను గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి దీని సాధారణ అర్థం పాత నిబంధన లేఖనాల ప్రాముఖ్యమైన ఇతివృత్తం క్రీస్తు రాకడా పాత నిబంధన లేఖనాలను పఠించిన వాడు ఎవడైనా ఈ సత్యాన్ని గమనించకపోతే వాడు పాత నిబంధన లేఖనాల అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని కోల్పోతున్నాడు ఎవరి గురించి అయితే ఈ లేఖనాలన్నీ సెలవిస్తున్నాయో ఆ వ్యక్తిని మీరు అంగీకరించకపోతే వాడిని ఇంపార్టెంట్ థింగ్ని మీరు మిస్ అవుతున్నారు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ని మీరు మిస్ అవుతున్నారు అనేది గమనించాలి నలభై వచ్చిన చూడండి అయితే మీకు జీవం కలిగినట్లు మీరు నా యొక్కకు రానలరు మీరు ఎందుకని నా దగ్గరకు రావట్లేదంటే మీ హృదయ కాటి నేను బట్టి రావట్లేదు నా దగ్గరకు వస్తే మీకు జీవం ఉంటుంది మీరు నా దగ్గరికి ఎందుకు రావట్లేదంటే మీరు జీవం అవసరం లేదు అనుకుంటున్నారు తృణీకరిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు నా దగ్గరికి రావట్లేదు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నలభై నాలుగు వస్తున్నాను చూడండి నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చి ఉన్నాను మీరు నన్ను అంగీకరింపరు మరి ఎక్కడ నా నామమున వచ్చిన ఎడల వాడిని అంగీకరించరు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నేను మిమ్ము నెరుగుదును నలభై రెండవ వచ్చినాను చూస్తే నేను మిమ్ము నెరుగుదును దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు అంతేకాదు నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చి ఉన్నాను మీరు నన్ను అంగీకరింపరు మరి ఒకడు నా తన నామమున వచ్చిన ఎడల వాడిని మీరు అంగీకరిస్తురు ఇక్కడ మానవులు ఆయనను తృణీకరించినప్పటికీ అదేమి ఆయన మహిమను లేష మాత్రమైనా తీసివేయదు మనుషులు అంగీకరించినా అంగీకరించిపోయినా దేవుడు దేవుడు కాక మానుడు దేవుడు దేవుడు అవుతాడు నీ అంగీకారంతో పనిలేదు నీ ఆమోద ముద్రతో పనిలేదు దేవుడు దేవుడు కాకపోడు నువ్వు అంగీకరించగల మాత్రాన ఆయన మహిమ ఏమాత్రం తగ్గిపోదు ఆయన ఘనత ఏమాత్రం తగ్గిపోదు నువ్వు అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి నువ్వే నష్టపోతావు నలభై మూడవ వచ్చిన చూస్తే మీరు నన్ను అంగీకరించరు కానీ మరి ఒకడు నా నామను వస్తాడు వాడిని మీరు అంగీకరిస్తారు ఈ మరి ఒకడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అబద్ధ బాధకులు లేకపోతే అబద్ధ మత నాయకులు క్రీస్తు విరోధి యాంటీ క్రైస్ట్ అంటాం అంటే క్రీస్తు నామం పేట వచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అబద్ధ బాధకులు కావచ్చు అబద్ధ మత నాయకులు కావచ్చు స్వార్థం కోసం పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే క్రీస్తు విరోధి అయినటువంటి యాంటీ క్రైస్ట్ కావచ్చు వీళ్ళు నా నామంలో వస్తే కనుక మీరు వాళ్ళని అంగీకరిస్తున్నారు వాళ్ళని అంగీకరిస్తే వాళ్ళతో పాటు మీరు నిత్య నరకాగ్ని గుణానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నారు నలభై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే అద్వితీయ దేవుని వల్ల వచ్చు మెప్పును కోరక ఒకని వల్ల ఒకడు మెప్పు పొందుతున్న మీరు ఎలాగూ నమ్మగలరు నేను తండ్రి యొద్ధ మీ మీద నేరం మోపుదనని తలంపకుడి దేవుడు చెప్తున్నాడు అద్వితీయ దేవుని వల్ల వచ్చు మెప్పును కోరక మరి ఒకని వలన ఒకడు మెప్పు పొందుతున్న మీరు ఎలాగూ నమ్మగలరు నేను తండ్రి యొద్ధ మీ మీద నేరం మోపుదనని తలంచొద్దు అంటే తన అంగీకరించడంలో యోధా ప్రజల వైఫల్యానికి మరో కారణం వారు దేవుని కంటే మనుషుల ఆమోదాన్ని ఎక్కువగా ఆకాంక్షించారు దేవుడు ఆమోదించిన దానికంటే మనుషులు అసలు ఆమోదిస్తున్నారు లేదా ఇది మనుషులకు ఆమోదయోగ్యం కాకపోతే దేవుడు ఆమోదించిన మాకు అవసరం లేదు అని వాళ్ళు ఆమోద ముద్రలాగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదంట ఒక వ్యక్తి మనుషులు ఏమనుకుంటారో ఏం చేస్తారని భయపడినంతకాలం అతడు రక్షణ పొందలేడు యోధో కొంతమంది పరిస్థితులు అదే చేశారు యూదులు అదే చేశారు వీళ్ళు వాళ్ళని తిరస్కరిస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్లు రావేమోనని క్రీస్తుని వాళ్ళు విసర్జించారు తత్ఫలితంగా వాళ్ళు నరకాన్ని సంతరించుకున్నారు కాబట్టి మనం భయపడినంతకాలం ఒక వ్యక్తి ఏమనుక
పాత నిబంధన ఎందుకు ప్రతి ప్రత్యేకించి పాత నిబంధన అంతట్లో త్వర అంటే మోస యొక్క పంచకాండాలు ఉన్నాయి మోస ఇచ్చినటువంటి త్వర ఏదైతే పంచకాండాలు ఉన్నాయో అవి మీ మీద నేరారోపణ చేస్తాయి అంటే దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనం మీ మీద నేరారోపణ చేస్తుంది అంటే పాత నిబంధన చదివిన కొత్త నిబంధన చదివిన సరే దేవుని వాక్యనే చదువుతున్నామని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాలు మనం చదివితే ఈ వచనాల్లో మోసే క్రీస్తు రాకుండా ముందుగానే సూచిస్తూ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట వినమని ఆయనకు లోబడమని యోధ ప్రజలు చెప్పాడు ఒకవేళ మీరు త్వర పంచకాండాలు మీరు చదువుతూ ఉంటే ద్వితీయోపదేశ కాండంలో పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాలు మోసే మీకు చెప్పాడు ఇదిగో క్రీస్తు వస్తాడు మీరు ఆయనకు లోపడాలి ఆయన మాట వినాలి ఆయన మీరు విశ్వసించాలి అని నా గురించి చెప్పాడు రేపు ఈరోజు మీరు నన్ను అంగీకరించకపోతే ఇదిగో మోసే మీ మీద నేరారోపణ చేస్తారు ఇదిగో నేను చెప్పిన మీరు నమ్మలేదని మోసే మీ మీద జడ్జిమెంట్లో నేరారోపణ చేస్తాడు అంటే మనం ఇక్కడ పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన కనుక అర్థం చేసుకుంటే అగస్టిన్ అనే భక్తుడు ఏమని చెప్పాడంటే కొత్తది పాత దాంట్లో దాక్కుంది అంటే కొత్త నిబంధన పాత నిబంధనలో దాక్కుంది అంటాడు మరియు పాతది కొత్త దాంట్లో దొరికింది అంటాడు అంటే పాత నిబంధన అంతా కొత్త నిబంధనలో రివ్యూల్ అయింది పాత నిబంధనలో మనకు ఒక ఛాయ నేడ కనిపిస్తుంది రియాలిటీ అంతా కూడా కొత్త నిబంధనలు మనకు అర్థమవుతుంది అంటే కొత్తదేమో పాత దాంట్లో దాక్కుంది పాతదేమో కొత్త దాంట్లో రివ్యూల్ అయింది బహిర్గతం అయింది అని అగస్టిన్ అంటాడు నలభై ఏడవ వచ్చిన చూస్తే మీరు అతని లేఖనములు నమ్మి నమ్మని ఎడల నా మాటలు ఎలాగ నమ్ముదురు అంటే పాత నిబంధన గ్రంథమందుల లేఖన భాగాలు దేవుని ప్రేరణ చే వ్రాయబడినట్టు నమ్మని ఎడల ప్రభుని ఏసు మాటలు కూడా దైవ ప్రేరేపితమని నమ్మలేరు అంటే ప్రాముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏ వ్యక్తి అయితే లేఖనాలను నమ్మట్లేదు ఆ వ్యక్తి దేవుణ్ణి నమ్మట్లా ఏ వ్యక్తి అయితే లేఖనాలను నమ్ముతున్నాడో ఆ వ్యక్తి దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాడని అర్థం అంటే లేఖనాలకి భిన్నంగా మన భక్తి ఉండకూడదు లేఖనాలకు వేరుగా మన సిద్ధాంతాలు ఉండకూడదు వాటిని బట్టి మనం రక్షించబడం కాబట్టి దేవుడిచ్చినటువంటి నాలుగు రకాల సాక్ష్యాలు మనం ఇక్కడ తన దైవత్వాన్ని లేకపోతే దేవుని కుమారుడు అన్నదానికి నిదర్శనాలుగా మనం చూసాం ఒకటి ఎవరైతే బాప్తీస్ మిస్ చౌహాన్ని చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మనం చూసాం రెండు తన క్రియలే తన సొంత క్రియలే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన సొంత క్రియలే తన గురించి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం మనం చూసాం మూడోది తండ్రి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం యేసు ప్రభారు గురించి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన మాట మీరు వినండి అని తండ్రి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎవరై ఉన్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం నాలుగోది ప్రాముఖ్యంగా లేఖనాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు గురించి చెప్తున్నాయి పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన కంటోపాటంగా క్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాయి ఆ లేఖనాలు కలిగి ఉంటే మనలో జేమ్ ఉంది ఆ లేఖనాలు ఎందుకు దృష్టి పెట్టకపోతే మనం దేవుని మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు కాబట్టి మన సొంత భావాలని పక్కన పెట్టి క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడు బాప్తీస్మి చిచ్చి వ్యవహాన్ని చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని తండ్రి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని లేఖనాలు చెప్తున్నటువంటి సాక్ష్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చేసిన క్రియలు చెప్తున్నటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం వాటిని ఏనాడు కూడా పక్కన పెట్టకూడదు వాటిని అంగీకరించాలి దాన్ని బట్టి క్రీస్తుని మనం కలిగి ఉండి తద్వారా నిత్య నరకాగ్ని నుండి తప్పించబడి దేవుడిచ్చే నిత్యత్వాన్ని మనం పొందుకోవాలి క్రీస్తు ద్వారా ఇది సాధ్యమని విశ్వసించాలి తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధ జీవోత్పత్తి అని తండ్రి నీ పరిశుద్ధన అమ్మని పెట్టి వందనాలు ఆయన నిజంగా మీరు దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని చేత మీరు పంపబడ్డారు ఆయన బాప్తీస్మి చౌహాన్ నీ గురించి చెప్పాడు తండ్రి నీ గురించి చెప్పాడు ఆయన మరి లేఖనాలు నీ గురించి చెప్పే మీ క్రియలే మీ గురించి బహిర్గతం పరిచే ప్రభా ఇన్ని సాక్ష్యాలు ఇన్ని ఎవిడెన్సెస్ మాకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనేక మంది నిన్ను అంగీకరించకుండా వాళ్ళ కులాన్ని బట్టి మతాన్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని బట్టి ప్రభా నాయన భయపడి నాయన వాళ్ళ పద్ధతులు మార్చుకోక నాయన నిన్ను తిరస్కరించి తద్వారా జీవాన్ని వాళ్ళు కోల్పోతున్నారని మీరు సెలవిచ్చారు లేఖనాలు మీరు నమ్మకపోతే దేవుడిని కూడా మేము నమ్మట్లేదని మీరు మాకు సెలవిచ్చారు నీ మాటలు బట్టి నీ కొందరాలు చెల్లిస్తూ ఈ మాటలు వింటున్న మీ బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దర్శించండి వారు ప్రభావ నిన్ను అంగీకరించడానికి నీ ద్వారా వాళ్ళు శిక్ష నుంచి తప్పించబడి పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తో నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ